Uh, kwanza hali ya mheshimiwa Tundu Lisu mbunge mwenzetu kule Nairobi katika hospitali ya Nairobi anaendelea na matibabu vizuri madaktari wake wanaendelea ku kumpa huduma na taarifa tunazopata zinatia moyo e, kama mnavyojua kwa majeraha aliyoyapata kunahitajika operation kadhaa kwa madaktari wanaenda kwa awamu kwa hiyo walifanyaga ile awamu ya kwanza hapa Dodoma walipoenda kule Nairobi wakafanya awamu nyingine hasa wanaendelea na awamu nyingine kufuatana na program yao lakini kwa ujumla wake tunamshukuru Mungu kwamba wanaendelea kumhudumia yuko katika maumivu magumu sana wakati mgumu lakini e, anaendelea kupata matibabu tuendelee kumuombea Mwenyezi Mungu ndio mweza wa yote Ah uh, bunge miongoni mwa wanazuoni huwa kuna mjadala usioisha wa nani mkubwa kati ya serikali mahakama na bunge e, mjadala huo huwa hauishi kwa sababu mwisho wa siku kuna wanaofikiri au wanasema kwamba serikali ndio mkubwa kuna wanaofikiri na kusema mahakama ndio mkubwa na wana sababu zao na za msingi kweli kweli na kuna wanaofikiri na kusema kwamba bunge ndio mkubwa na nao wana sababu zao nzito na mimi si mmoja wa waumi ni wa sababu zozote zile katika makundi haya Iken pamoja na hili la, la kwetu sisi kwa sababu ni mjadala mkubwa wenye wenye sababu nyingi sana unafika mahali inategemea na nchi yenyewe ilivyo na mazingira yake na wale ambao wanasema bunge ni mkubwa wao huwa sababu zao ni zifuatazo kifupi sana wanasema bunge linatunga sheria ndio maana ni mkubwa mahakama inatafsiri sheria zilizotungwa na na bunge sasa wewe kama unaletewa alafu ndio unatafsiri basi aliyekuletea ndo ndo mkubwa japo unaweza kufuta baadhi baadhi yake hao wanavyofikiri wanasema serikali yenyewe inatekeleza sheria ambazo zimetungwa na bunge kwa hiyo bunge ndio mkubwa hao wanaofikiri hivyo nimesema mimi si mmoja wao kwa hiyo mara nyingi lawama nyingi zinazotupa kwa bunge huwa ni zaidi zaidi kwa wale wanaofikiri katika utaratibu huo kwa hiyo utupa lawama nyingi sana kwa speaker na kwa bunge hata zile ambazo kwa kweli wakati mwingine si lazima sana lakini kwa ujumla mheshimiwa bunge ningeomba sana tuwe tuwe makini sana tunapokuwa tunalizungumzia bunge letu wenyewe na hasa tunapokuwa tunamweka speaker katika kiingereza inaitwa bad light bila sababu kwa sababu kwa kufanya hivyo tunaiaibisha taasisi yetu kama ni la kweli sema kama si la kweli sisi vizuri sana na mimi huwa sio mtu najibujibu sana mambo e, mheshimiwa Zberi Mauridi yuko hapa na wengine mliokuwa bunge la tisa e, moja ya sifa za mheshimiwa sita ni kwamba alikuwa anajibu papo kwa papo kwa kila jambo yani anaanza nalo hilo hilo Samiwa sijibu haraka kwa hiyo inachukua muda kila mtu yuko vile alivyo lakini huko upotoshaji mwingi ambao huwa unatembea tembea huwa e, sijaribu kujibu kila mmoja wapo lakini mengine inakuwa ina haivumiliki kwa mfano mheshimiwa kubenea amekuwa aki mara kadhaa akifanya vitu ambavyo kwa kweli vinafedhehesha taasisi yetu na wakati mwingine mi mwenyewe E, lakini kuna maneno ameyasema sema huko kwenye makanisa asijue kama madhabahuni ni mahali patakatifu inatakiwa useme ukweli mtupu yeye yeah, anasema sema tu kwa hiyo kwa hela aliyosema ambayo sitaki kuyarudia na giza yafuatayo kwanza kamati ya mheshimiwa adadi ambayo inashughulikia yale mambo yetu ya usalama wa wabunge e, muite haraka sana ili aende kuisaidia kwa sababu inaelekea anafahamu vizuri zaidi kuhusu yaliyompata mheshimiwa Tundulisu na kadhalika. Kwa hiyo aje aisaidie kamati. Na moja yalionituhumu mimi ni kama nimedanganya bunge kwa kutaja idadi chache za risasi ambazo zilipigwa kwenye gari la mheshimiwa. Na wakati tunasoma taarifa ile ambayo nilisoma kwa taratibu sana na kwa upole sana, nilieleza idadi ya risasi na nikasema nukuu yangu ni kutoka kwa kamanda 
wa polisi wa mkoa wa Dodoma na nikamtaja na jina lake. Kwa hiyo kinituumu mimi kama nimelidanganya bunge ndugu yangu basi muiteni na yeye atakuwa na na anaelewa vizuri hizo risasi maka na aina ya bunduki katukataje hata atawasaidia vizuri zaidi maana katika mimi tunashughulishwa hapa kumbe matatizo yako umu umu yeye yeah, anaelewa vizuri zaidi kwa hiyo muiteni haraka lakini pili haya ya speaker kwamba ni muongo hayo kamati ya maadili muiteni huyu huyu aende naye akathibitishe uongo wa speaker aliyosema madhabahuni maana kausema kwenye kanisa nafikiri tunajua wote jinsi ambavyo vitabu vyote vya dini vinasema usiseme uongo sasa mheshimiwa mbunge ukisema uongo tena madhabahuni hatuwezi kujikuta kama ni jambo dogo kwa hiyo kamati zote mbili zilishughulikie kwa kadiri watakavyoona inafaa lakini tukianza na kamati ya adadi kwa haraka kwa hiyo popote pale alipo naagiza katibu wa bunge huyu mheshimiwa atafutwe aletwe kwenye kamati ya adadi kesho kwa utaratibu wote ule Uh, wapo katika kile nilosema la supremacy waliokuwa wanasema mheshimiwa speaker alikosea utaratibu aliotumia katika kuhendo zile ripoti mbili moja ya almasi na nyingine ya Tanzanite kwa nini hakuleta ripoti zile ndani ya ukumbi wa bunge na ni vizuri kufikiri hivyo wala hamna tatizo lakini inapokuwa baadhi ya mambo haya yanafanywa na wabunge wa zoefu inakupa shida kidogo kwa hiyo mheshimiwa Zito Kabwe na yeye akatutuhumu sana na akatuweka kwenye picha moja mbaya sana katika jamii kwa hiyo ni vizuri akapata nafasi ya kusikilizwa pia katika kamati ya maadili huenda na sababu za msingi. Kwa hiyo na yeye kwa wakati mwafaka na agiza aitwe katika kamati ya maadili ahojiwe kwa lugha zile alizozitumia katika mitandao kuhusiana na muhimili wa bunge kwa umewekwa mfukoni na muhimili fulani. Kwa hiyo hilo nalo haja wathibitishieni aje na vielezo vyake. Lakini kwa kwa sababu tuna na wabunge wageni wengine tumewapisha leo Unaweza sielewe haya mambo. Yanataka ukae hapa muda kidogo uweze kuyafahamu. Kamati mbalimbali za uchunguzi wa mambo au ufuatiliaji huundwa kufuatana na kanuni kwa utaratibu tofauti tofauti. Kamati inaweza kaundwa au tume kaundwa kutokana na pendekezo linalotokana na kamati za kawaida za bunge ambazo mnakuwa mpendekezo mmeleta hapa. Na kwa maana hiyo speaker huwa hoji nyinyi. Je, mnaafiki hiyo tume iundwe? mnasema mlio wengi ndio basi inaundwa chombo hicho kikiundwa au mbunge mmoja wewe umeleta hoja yako lakini wabunge wote wakikubali humu ndani kwa hiyo chombo kikaundwa kwa ajili ya kufuatilia jambo hilo au taratibu mwingine wote kwa maana hiyo basi taarifa hiyo italetwa pale pale kwa sababu nyinyi ndio mlio sema kwamba chombo hicho kiundwe kiende kafuatilia jambo hilo ndio taratibu yetu kibunge katika jambo hili la almasi na Tanzanite ni lini mlihojiwa nyinyi wa bunge na mkaazimia kwamba paundwe kamati za kufuatilia mambo haya ni lini mbunge yeyote kati yenu alisimama na kusema kwamba tuunde kamati maalumu kwa ajili ya kufuatilia almasi au Tanzanite anaitwa nani jina lake ni mimi speaker niliona busara ya jambo hilo nikasema mimi nikaunda mimi Na nikaeleza historia jambo lenyewe kidogo kwamba na kamati tafanyaje kazi. Nikasema kamati hizi ni kamati za ushauri. Sio za uchunguzi za ushauri. Lengo lake ni kuishauri serikali. Lakini kamati za speaker watani watani, watani letea ushauri wao. Na mimi nikaeleza pale wakati naunda. Moja niliunda baadaye nikaunda kama wiki mbili ya, ya pili. Na kila moja nikaeleza maneno yale yale. Wata, watafuatilia mambo haya wataniletea taarifa na mimi nitaipa serikali kwa kumpa mheshimiwa wa waziri mkuu na waziri mkuu akiwa amekaa hapo ili serikali iweze kutekeleza nilieleza utaratibu wote 
Kwa hiyo kamati zetu zimefanya kazi nzuri kwa niaba yetu. Zimemkabidhi speaker. Badala ya speaker kuikabidhi serikali kimya kimya ambapo msiyofahamu utaratibu huo huwa upo kwa mlio kwepo bunge lilopita. Mheshimiwa Chenge yuko hapa. Iliundwa kamati kupitia kamati ya budget na ripoti mbili zikatoka. Moja inaitwa Chenge 1, nyingine inaitwa Chenge 2. Alikabidhiwa speaker ya kuepo na yeye akakabidhi serikali kimya kimya. Siji kama mnafahamu hata nini kiliandikwa zaidi ya wale wajumbe wa ile kamati. Lakini 30 walikuwa ni wajumbe wa kamati hiyo. Halafu ikaimeisha. Utaratibu ni ule ule lakini baada ya kukabidhi ikawa imeisha nimeileta tumeweka hapo nje tumewaambia watanzania wote na tumeifikisha kwenye mamlaka na mamlaka inachukua hatua eti kwa hayo yote bado tena ulaumiwe lakini walipeleka kimya kimya wa kimya ndio haya mabunge hayo kwa hiyo atakwenda huko ataeleza mheshimiwa wazito na yeye eh naye amekuwa mtoro siji kuna nini huko Kigoma mjini mjiwe bunge wenu mtoro hapa bungeni speaker hana taarifa zake yuko wapi na anafanya nini na na hakika yuko Tanzania hii lakini bungeni haji mlimchagua Kigoma asije hapa bungeni la mwisho katika ndoto yako yasemea kidogo na mheshimiwa Ali Sale e, alisema jana ni kwa sipo lakini leo kwenye taarifa ya ya upinzani nimeona amerudia tena kwenye utangulizi maneno yale yale eh ndo yale yale anayosema rafiki zangu anapenda kweli kumtuhumu speaker <laughs> mimi nataka kusema hivi hebu kila mtu kila mtu mumstudy vizuri mumfahamu i'm a smart person up here really Kwa hiyo unapokuja ujipange vizuri kidogo sio tu ufikiri kwamba huu ufupi huu <laughs> Mheshimiwa Sare anasema kambi rasmi ya upinzani bungeni imesononeshwa na uamuzi wa mheshimiwa speaker wa kuridhia uamuzi wa kuridhia ndio ndio hallmark yani ndio catchword uamuzi wa na imeendelea kulaumu sana huko ndani ya hotuba rasmi na jana alisema huko ndani Sasa ni seme mimi hakuna uamuzi nilofanya wala hakuna kuridhia niliko kuridhia kuhusu mabadiliko ya uongozi wa CAF huko bungeni. Nadhani ni vizuri kujikuwa makini kidogo kama nilivyosema wajibu wangu mimi ni kutangaza. Mimi mimi mboe akiniletea hapa nimemuondoa ziri kivuli fulani nimemweka siji fulani mimi hapa natangaza tu yani mimi huko nyika uchani cha chadema huko kama au kafu mimi na, mimi mwalikwa mimi natangaza tu kwamba jamani kuna mabadiliko ni hivi kwa hiyo mheshimiwa Sakaya ameniletea mabadiliko mimi nimeyatangaza sasa wapi nimeridhia wapi nimefanyaje mpaka mnaweka kwenye hotuba rasmi za kambi ndio maana nasema wewe mnajipanga jamani <laughs> na hapa anachukua nafasi kutangaza tangazo lingine mwenyekiti wa kamati ya CAF mheshimiwa Maftaha na Chuma anawatangazia wabunge wa CAF kikao leo ukumbi wa msekwa mara tu baada ya kusitisha shughuli hizi mchana saa saba. <laughs> sasa nikitangaza msintu huu mimi natangaza <laughs> ndio wajibu wangu sasa nani atangaze <laughs> la sio matangazo yenu nyinyi msiniletee tu kama matangazo ya vyama sasa vya upinzani au vya kambi yasiwe yanatoka eh kwa hiyo eh, uamuzi wangu ni kwamba portion hiyo huyu atakayesoma hii taarifa isisomwe lakini akiona ni busara aisome aisome alafu na yeye kesho maadili alafu tutaona njia ya jinsi ya kwenda maana nimesha watahadharisha tayari. Mkiona simzui, akiona bora asome. <laughs> Portion hiyo iko kwenye utangulizi. Akiona niliyosema ni sawa basi airuke. <laughs>